Hola gente, ¿cómo están? Este no es un video para hacerlos reír, para entretenerlos como acostumbro en mi canal. Esto es un video serio que involucra a muchas personas, no solamente a mí, y que es bastante importante tocar porque los youtubers lo solemos callar. Así que pueden elegir si ver el video o demás, o apoyarlo o no. Ya que como les digo, no me involucra solamente a mí, sino a todos los creadores de la plataforma, en este caso YouTube. Y Luisito Comunica en su día hizo un video hablando sobre esto, de un tema bastante importante y que nosotros nos callamos, así que es momento de que nos pongamos en complot desde que si tenemos un problema como este no callarlo porque yo como les digo siempre lo evito siempre digo bueno lo voy a dejar en lo personal me quejo me enojo todo pero no hago un video porque sería innecesario quizás o youtube no tomaría medidas cuando vos realmente tenés un problema y te quejas ahí está youtube para decirte qué pasa acá querés que te ayude te puedo ayudar sí tenés que apelar tenés que Impugnar, ¿qué significa impugnar? Mandar un mensaje básicamente a YouTube que diga Mi video es apto para monetizar ya que es 100% mío De mi propiedad Y lo que hace YouTube es revisarlo al vos impugnarlo Te lo revisa y decide si dárselo a la marca o dártelo a vos En este caso que yo soy el propietario del video Y me están reclamando algo que no es, que está mal Y YouTube de todas formas le da la... Razón a la empresa Que es lo que me pasó eh, recién cuando me acabo de levantar Vi un mensaje de YouTube eh, Si sí, créanme que si me explico mal O cosas así es porque Tocar estos temas es muy difícil Y no vengo con guiones, no vengo con nada Simplemente vengo con una impotencia, con un enojo mental De lo que me acaba de pasar recién Y lo que ya vengo acumulando Durante años Y te juro que tengo que, tengo que soltarlo Tengo que largarlo, tengo que subirlo Y olvidarme, aunque sea como desahogo Como liberar tensión o algo, no sé A ver... Voy a tratar de calmarme, de organizarme y de poder contarles en detalle y desde la raíz el problema. Resulta que yo ayer estaba mirando el administrador de videos y mirando lo que siempre suelo ver de YouTube y me enteré que este video tenía copyright. Y yo me quedé como, what the fuck? O sea, ¿en qué momento este video tiene copyright? Porque es un video súper improvisado, súper random. Es el reto de la botella nivel Dios que grabamos con el demente y tiene copyright en este momento. Ustedes vean. <risa> Ahí está, yo empiezo a cantar de fondo una canción de Ed Sheeran llamada One Y fíjense Gracias gente Básicamente, sí. Es que no me lo puedo creer. Canté esa canción. Cantada. No tenía la canción de fondo. Cantada. Y encima cantada de forma paródica. Porque estoy diciendo... No, my senses come to life. Gracias, gente. Tipo, dale, man. No la estoy cantando en serio. Se nota. Es que ya me empiezo a enojar. Es que ya me empiezo a enojar y no, es que no. Esta empresa grande está viniendo y diciéndome... Ey, estás usando una canción de Ed Sheeran llamada One. Es mía. Te la estoy reclamando, voy a cobrar lo que vos ganás con este video O sea, te voy a robar los ingresos y lo que vos ganes con este video Porque estás cantando una canción de The Shiran. O porque la estoy usando O sea, tipo, ¿en qué momento la estoy usando? Estoy cantando una canción, no la estoy usando No estoy descargando la canción de internet Y la estoy poniendo en el video original No, no la estoy cantando encima de forma paródica y se nota muchísimo que no la estoy usando. O sea, no hay nada en el video que pueda ser reclamado por copyright. Absolutamente nada. Porque todo el video uso la música de la biblioteca de YouTube porque yo hace poco estuve teniendo problemas serios con el copyright y decidí dejar de usar música. Ya no uso música en mis videos. Solamente uso la música de la biblioteca de YouTube y simplemente efectos de sonido que son gratis. Es complicado esto, ¿eh? es complicado esto, es complicado esto, es complicadísimo. Y al yo ver este copyright dije, hey, esto está raro, voy a impugnarlo. Que ya saben que impugnar es enviar un mensaje diciendo que el copyright fue por error y que están equivocados, que el video es mío, o sea, es 100% mío. Entonces, ¿qué hice yo? Me puse a escribir la impugnación y básicamente le puse 
que mi video era apto para ser monetizado eh, porque el video es 100% mío y simplemente estoy cantando la canción, no está la canción original en el video y encima la estoy cantando de forma paródica. Eso fue el mensaje que yo le envié a YouTube. A ver, me voy a poner los lentes porque si no, no veo absolutamente nada. Eh, como pueden ver ahí, reclamo por incumplimiento de los derechos de autor. Se envió tu impugnación, es decir, se envió mi mensaje a YouTube de por qué creo que es un error que me reclamen eso. Acá está, hola Robles YouTube, se impugnó el siguiente reclamo sobre el video del reto de la botella a nivel Dios, el título del video, el contenido protegido por derechos de autor es de la canción One, si no la conocen, búsquenla en YouTube, es de Ed Sheeran, eh, y encima que ni siquiera la estoy cantando similar. Tipo, es que me da rabia, porque es como tipo... Para flaco, esa canción está reclamada por derechos de autor ¿Cómo que está reclamada por derechos de autor? Pero si la estaba cantando y encima como el orto Sí, pero igual no me interesa porque YouTube me da la razón a mí Es como ese ejemplo tan estúpido de estar cantando una canción Tipo, es como... Bueno, reclamado por Sony ATV Publishing VM Solar, básicamente reclamado hasta por tu vieja. Motivo de la impugnación, el video tiene contenido original de la persona que subió el video, es decir, mi impugnación, mi razón de por qué creo que es un error. Y dice, creo de buena fe que los reclamos mencionados se hicieron por error y que dispongo de los derechos necesarios para utilizar el contenido de mi video por las razones que especifiqué. Exactamente. Estoy seguro de que soy el propietario de los derechos de autor del contenido visual y de audio de este video y quiero impugnar este reclamo. Exactamente, hasta ahí vamos bien. Entiendo que mi video podrá ser visto por los demandantes para que puedan revisar mi impugnación. Hasta ahí vamos bien. Hasta llegar a este punto. Entiendo que presentar impugnaciones fraudulentas puede conllevar la rescisión de mi cuenta de YouTube. Es decir, yo al estar apelando, me estoy arriesgando a que mi canal sea cerrado. ¿Y para las empresas qué? Vamos a seguir, vamos a seguir para que entiendan lo que les estoy diciendo. Firma autorizada, básicamente, a mi nombre. La empresa tiene 30 días para revisar la información que proporcionaste y tomar medidas al respecto. Si los propietarios de los derechos de autor están de acuerdo con tu impugnación, es decir, Sonia TV Publishing y hasta tu vieja, pueden liberar el reclamo en cualquier momento. Si no lo aceptan, pueden decidir continuar con el reclamo y este permanecerá activo en tu video. O sea, si ellos deciden decir, no, Robles se está equivocando, seguimos con el copyright. Están bien, porque YouTube le va a dar la razón a las grandes empresas. Eso es un error, eso es lo que quiero que YouTube cambie Y lo que básicamente todos los creadores queremos que YouTube cambie O sea, ¿por qué a una empresa grande le das la razón Y a nosotros los creadores no podemos hacer nada? Básicamente no podemos hacer nada, nosotros apelamos Lo único que podemos hacer es, oh, me tiraron un copyright, reclamamos Y a partir de eso nos rechazan el reclamo O sea, ¿de qué sirve reclamar si de todas maneras Si la, si la empresa decide que tu copyright está mal o sea, ¿de qué me sirve a mí reclamar en este caso teniendo la razón si YouTube de todas formas se la va a dar a las grandes empresas? Básicamente es algo sencillo. Yo tengo este celular, alguien me lo roba, le estoy diciendo que el celular es mío y me lo sigue robando. Y esta persona, que en este caso es YouTube con el copyright, decide darle la razón a la persona que me robó el celular y no a mí. Básicamente porque esta persona es una grande empresa. Es como que venga cualquier empresa grande y te diga, che, eso es mío. YouTube le va a dar razón a la empresa grande, no al creador. Al insignificante creador, por decirlo así. Y a ver, voy a seguir con esto. De los juro, no sé cómo voy a armar este video o cómo lo voy a subir o de qué manera, porque es algo serio y sé que me voy a pasar muchas cosas y cuando esté editando el video o demás, el detrás de escenas, me voy a decir, no, me olvidé de decir esto y era importante. Pero bueno, yo creo que el punto se va a entender y consumarme para que se haga un cambio en la plataforma que es bastante importante, ya con eso me sirve. Y a raíz de todo esto surgió este video. ¿Por qué? Porque me levanté hoy y vi este correo. Reclamo por incumplimiento de los derechos de autor. Se revisó tu impugnación, es decir, se revisó mi mensaje del reclamo. Y me pone, tras revisar tu disputa, Sony ATV Publishing decidió que su reclamo por incumplimiento de los derechos de autor es válido. Es decir, este soy yo. Esto es Sony ATV Publishing. Voy a seguir robando tu contenido. Es posible que el propietario de los derechos de autor no esté de acuerdo con tu disputa. Sony ATV Publishing, yo. No estoy de acuerdo con tu disputa, te sigo robando contenido. Es posible que la razón que diste para disputar el reclamo no haya sido suficiente o válida. ¿Y por qué la razón que yo di puede que no haya sido válida y no la de la, la, de la empresa? Porque la empresa es más grande, claro, entonces YouTube le da siempre la razón a la empresa. Y no se pone a revisar el caso en profundidad. Le da la razón directa, es decir... 
que la empresa puede elegir si sigue tu copyright ahí o no. YouTube no se mete a investigar el caso, al parecer, porque si no vería el video y se daría cuenta que no infrinjo las normas y no hay un copyright para reclamar. Y esto que ven acá, este correo que ven acá, sumado a muchas acumulaciones que ahora les voy a mostrar en el video, hizo que yo haga este video. Y la verdad, lo voy a subir porque es una forma de desahogar y de... Sumar también, porque esto no solamente me involucra a mí, como digo, y, y apoyo a todos los creadores que están en la plataforma. Y les voy a mostrar otro ejemplo de por qué es importante este cambio. Resulta que hace aproximadamente un mes, yo empecé a tener problemas con una empresa que de repente llegó y me empezó a reclamar videos. O sea, hizo así, te reclamo videos, te reclamo videos, te reclamo videos, por una canción que ni siquiera canté. No existe en mi canal esa canción y si la usé lo habré usado una sola vez. Y esta empresa me empezó a reclamar copyrights falsos. Miren todos estos reclamos. Acá busqué Emi Music. Se creó un reclamo, se creó un reclamo. Miren todo esto. O sea, ¿ustedes ven normal que me roben tanto contenido? Yo no lo veo normal. O sea, miren todos los videos. Estoy impactado, boludo. Y encima sigue, mirá, encima sigue. Hay más páginas. Hay más páginas. Boludo, creo que tengo como 120 videos reclamados por copyright de esta empresa. ¡121 copyrights falsos! Amigo, amigo, escúchame, escúchame. O sea, ¿por qué YouTube no mete mano en esto? ¿Por qué? Yo sé que probablemente suba este video y YouTube haga... Ah, ok. Igual somos una corporación enorme que genera un montón de ingresos. No, te, no hace falta que, que se arregle esto. Quiero recalcar que yo me estoy quejando del lado malo de YouTube y de cosas que YouTube debe mejorar y que siempre dice que está mejorando y nunca lo hace, nunca mejora. Este soy yo, el 23 de enero, quejándome de todos estos reclamos que están acá, de Emmy Music en este caso. Y puse lo siguiente, me acaban de llegar 25 reclamos... <ríe> Me causa porque en ese momento iban 25 copyrights y ya van 121. En cualquier momento me roban todo el canal y YouTube no hace nada, me encanta. Igual somos una corporación enorme que genera un montón de ingresos, no, te, no hace falta que, que se arregle esto. <risas> Copyright de una canción que no uso en los videos. Y que ahora les voy a mostrar qué canción es y van a sacar sus conclusiones y pueden ir al video mismo que les muestre por copyright o a la mayoría. Y no va a ex existir esa canción en el video. Qué fácil se les hace a las empresas estafarnos. Pero claro, cuando uno quiere defenderse no puede más que apelar a algo que te van a denegar. Eso me da asco de YouTube. Y por eso estoy haciendo este video, exactamente. Porque estoy harto de, de callar estas cosas cuando son importantísimas. A lo que YouTube me responde. Hola, recibimos tu mensaje y le pasamos tus comentarios al equipo. Estamos a espera de una respuesta acerca de lo que nos has reportado. Saludos. <risa> Me comunico con el equipo de asistencia de creador de YouTube con respecto a la pregunta de Twitter sobre las afirmaciones del video. Lamento escuchar que tienes este problema, sin embargo, tenga en cuenta que YouTube no puede mediar entre los problemas de derecho a autor. Si cree que estas reclamaciones fueron por error, puede presentar una disputa, o sea, impugnarlo. Que en este caso no me está sirviendo de nada porque hasta ahora creo que nunca me sirvió apelar, literalmente, siempre me deniegan. Y le puse, hola, aquí está el problema, nunca uso esta canción, se llevaron más de 40 de mis videos. O sea, reclamaron más de 40. Y en ese momento iban 40 y seguían sumando. Y ahora van 121, boludo. Me encanta. Ahí le pasé, básicamente, que me están reclamando todo eso. Que, ¿Cuál es la empresa que me está reclamando falsamente? Y le pone, hola, espero que estés bien. Ten en cuenta que no puedo ayudarte a eliminar las reclamaciones de tus videos. Si la canción no está en su video, presente una disputa. Ahí, básicamente, me está diciendo lo mismo. Che, yo no te puedo ayudar. Apelalo, apelalo. Quizás, quizás... Se te soluciona, pero apelalo, ¿eh? apelalo. <risa> y ahí vuelvo al punto de por qué siento que es bueno subir este video. Y a los youtubers pequeños que les reclaman contenido o los youtubers que no tienen voz, ¿qué? O sea, fíjense que yo en el tweet estoy arrobando a YouTube. Es decir, si yo tengo, ponele, mil suscriptores, cinco mil suscriptores y me estoy quejando de esto. ¿En qué momento YouTube me va a contactar a mí para ayudarme? Y si a mí no me pueden ayudar... Imagínense un youtuber pequeño, o sea, esto se tiene que solucionar para todos, gente, se tiene que solucionar absolutamente para todos. Yo estoy harto y seguramente muchos de mis compañeros youtubers también estén hartos de esta situación, y si esto puede ayudar en algo, lo subo. Yo sinceramente no sé qué medidas tome YouTube contra gente que me reclama contenido, porque es algo ilegal, o sea, me está robando contenido de una canción que no existe. Es como, ¿qué medidas toma YouTube contra las grandes empresas? Nada. Le dice, eh, no, te equivocaste, pero 
todo bien, todo tranqui. Vos, si te equivocaste, cierro el canal, ¿eh? ¿Me escuchaste? Si te equivocaste, cierro el canal a la mierda. Eh, vos... No importa que te hayas equivocado, no pasa nada Básicamente, si yo entro, por ejemplo, a uno nuevo, uno que no haya revisado Entro a este uh, La suerte de mi hermanito, ¿no? Es reclamado por esta persona, como siempre, como esta empresa, Emi Music Y acá me dice que la canción es Friend in Me Friend in Me Buscamos Friend in Me Es una canción de Toy Story Friend in Me es una canción de Toy Story Por favor, explícame, ¿en qué momento de... Este video de la suerte de mi hermanito, búsquenlo en YouTube y busquen esa canción de Toy Story. ¿La van a encontrar? No la van a encontrar. Y fíjense una cosa, o sea, vos decís, ah, bueno, es un copyright. Es uno que dice Friend in Me. No, 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 no. Los 121 son por la misma canción de Toy Story, que no existe. O sea, eso es lo, lo peor. Miren, entro a este cualquiera. Friend in Me, otra vez. Me voy para atrás. Esto todo sin cortes, ¿eh? Cliqueo este que no lo vi. Friend in Me de vuelta. Me encanta. Este. Friend in me de vuelta, uff, me súper encanta ¿Entienden el por qué? Y a todo esto, yo a veces publico cosas de esto Y hay cierta gente que me dice Que lo, me lo acabo de anotar acá Que me dice, que te chupe un huevo, resubilo Y es como, no Porque es mi trabajo también Y es algo que tienen que respetar Es decir, ¿por qué va a venir alguien? Me va a robar contenido Y yo voy a tener que borrar mi video y resubirlo porque me lo reclaman eh, ilegalmente, tipo, es como, no. Sí, todo este tiempo me estuvo chupando un huevo, o sea, lo estuve obviando, pero a este punto, con ya con esto que me pasó, de que le estoy cantando una canción de Ed Sheeran y me tiran copyright por cantarla, ya llegué a un punto que dije, no, tengo que hacer un video de esto, tengo que desahogarme, porque las cosas que me pasaron con el copyright fueron terribles. Si conocen el caso de que me sacaron la intro, es la, la de intro de, hey, ¿qué tal la viero? Tu, 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 tu. O sea, la canción esa... Y la otro de mis videos, del final de mis videos, sí, eso está perfecto. Está perfecto porque yo usé en el tiempo, usé esa canción por mucho tiempo, usándola de una manera que en ese tiempo en YouTube no me tiraba copyright, no me tiraba derechos, y que ahora YouTube está súper fuerte con el copyright y vos pones una canción por dos segundos y te va a tirar copyright. Te va a tirar copyright así sea dos segundos, un segundo y todo el temario. Así que en eso no tengo problemas. Yo me equivoqué al usar una intro que en realidad tenía derechos de autor, pero lo usé de una manera que en su momento en YouTube no tiraba, porque es lo que uno se va adaptando al ser youtuber y demás, y fue un error mío del pasado, pero esto no es un error mío, o sea, esto ya es algo que me están tratando de estafar, literalmente. Y que estoy mostrando que así vos tengas la razón, YouTube va a seguir tirando error en la apelación, o sea, apelarlo a veces no sirve de nada, y YouTube todo el tiempo te dice, apelalo, apelalo, impugnalo, apelalo, impugnalo, y a la hora de hacerlo... No sirve de nada. Si de la nada viene una empresa que reclama tu video para robarte ingresos, YouTube le hace caso y no a nosotros. Aún teniendo la razón. Todo el tiempo te dicen, apelalo, apelaste, impugnalo, y a la hora de hacerlo, ¿de qué me sirve? Lo que les acabo de decir hoy. Jajaja, ja, ja, mal. Y encima, hasta que YouTube arregla el problema, vos ya perdiste literalmente más del 70% de los ingresos. Tal cual. Lo mismo con las networks y su abuso de poder camuflándose en derechos de autor. Creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Eh, no sé si me expliqué mal en algún momento. O sea, pido disculpas por eso porque es un video improvisado. Un video que sale desde la impotencia, desde la rabia de algo que no me tendría que estar pasando. Entonces, lo largo y a veces no sé qué sale. Cómo después voy a editar este video y demás. Entonces, nada... Cualquier cosa, disculpen por eso, pero también quiero recalcar que YouTube es una hermosa plataforma y que me ha dado muchísimas cosas, pero lo que yo quiero enfocarme en esto es en el error tan importante que está pasando ahora y que es el tema del copyright y que le pasa a todos los creadores. Así que pueden apoyar este video con un like para que, no sé, lo pueden, o, o apoyar compartiéndolo literalmente para que se haga la voz, se alce la voz como bien decía Luisito Comunica en su video que por suerte el video de Luisito Comunica tuvo como 8 millones de reproducciones así que probablemente ya lo vieron todos los de YouTube a eso y si no tomaron medidas todavía, por algo es, o sea, están ignorando completamente así que subo este video para sumarme a eso como hacer un, una huelga entre todos los youtubers para que esto cambie. Que no sé si va a cambiar, literalmente, porque las grandes empresas siempre tienen la razón y siempre le da la razón YouTube. Así que ahora me puedo ir a almorzar tranquilo, uh, o no tanto, pero es muy frustrante. Créanme que es muy frustrante cuando 
Le, prácticamente me están robando el trabajo y me están robando los videos. O sea, eso es horrible. Y cuando tiene la razón del copyright, yo no me quejo. Porque tiene la razón, yo me equivoqué y está bien. Pero cuando pasan estas cosas que son estafas... No las puedo dejar pasar, gente. Así que nada, pueden apoyar el video de cualquier forma. Perdón por subir un video que no es tanto para el canal, pero tenía que hacerlo, tenía que desahogarme. Eh, cuídense y nos vemos con el próximo video que no va a ser relacionado con este tema, obviamente. Se me cuidan, perreques.